Diesmal soll es um ein Wort der Man für Heide gehen. Wir haben diesen schon gesehen, den Wort der Man, diesen goldenen. Darüber habe ich ein Video gemacht. Diesmal soll es um den Wort der Man Charleston gehen. In dem anderen Video hatte ich ja schon kurz erzählt. Louis Edson Waterman war der Erste, der ein Patent über einen funktionierenden Füllhalter angemeldet hatte. Die Firma war ursprünglich in Amerika beheimatet. Heute befindet sich die Waterman-Firma in Frankreich. Deswegen sprechen viele dies auch Waterman aus und nicht mehr Waterman. Aber der Gründer der Firma war Louis Edson Waterman und sein Patent hat er angemeldet im Jahr 1884. Hier der Charleston von Waterman, hier das Logo, der Clip, ein, der hat hier ein Zier. Zierring hier, das sieht so aus, als wenn es sich um einen Drehknopf handeln würde, aber wir sehen gleich, es handelt sich um einen Patronenfüller, hier nochmal zum Vergleich, der, was die Größe angeht, der Pelikan 140, wir können hier, wir können hier die, entweder diese großen, diese großen Waterman Patronen benutzen oder die Standard Patronen. Wir sehen das hier. Das gesamte Stück ist hier aus Messing, deswegen unverwüstlich. Und wir gucken uns das an, hier in ein anderer Waterman Fülle und den habe ich hier, wie gesagt, mit dem Konverter versehen. Über diesen, oh, über diesen Waterman Füller habe ich bereits ein anderes Video gemacht. So, wir setzen den Füllhalter wieder zusammen. Der Schaft wird hier so auf das Mundstück geschraubt, genauso hier. Und jetzt aus der Nähe hier das Waterman Logo, der Clip, hier der Kappenring, der hier ganz nach innen geht, auch das Gewinde befindet sich noch im Messing, hier das Gewinde, die Feder aus der Nähe, ein schönes Art Deco Motiv, wir sehen, die Feder hat nicht das typische Herzloch, sondern nur einen einfachen Schlitz, wir sehen das Waterman Logo, Paris, 18 Karat. Wir vergleichen das mit einer Wir vergleichen das mit einer älteren Waterman-Feder. Wir sehen hier den Schlitz mit dem typischen Herzloch. Hier heißt es auch Waterman. Auch dieses ist auch eine 18 Karat Feder. Okay, also der Waterman aus dem Vergleich zwischen Strichen in dieser Richtung und in dieser. Wir sehen eine schöne Unterscheidung der verschiedenen Strichrichtungen. Jetzt probieren wir das ist ohne Druck, wie, der, wie die Feder auf Druck reagiert. Wir sehen nur minimal. Wir 
in. Let's try the thin and the thick strokes. This is without pressure now. With pressure, as you can see, this pen is not very flexible, but it has a nice dis distinction between thick and thin strokes. few more writing examples. Vamos a ver cómo escribe este pluma, ves una distinción buena de las diferentes direcciones. Vamos a ver si un poco de presión, pero no tiene mucho diferencia de los dos trozos y ahora vamos a escribir con este pluma distinción de los trozos en esta dirección y